Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Grande caos al grande fratello Vip, ritenendo si possa sussistere una grave violazione del regolamento Ormai sono trascorsi otto giorni dall'inizio della settima edizione del grande fratello Vip e tante dinamiche interpersonali, si sono già create Ad esempio Ginevra Lamborghini e le critiche riservatele, il recente svenimento di Cristina 40, la censura di Antonino da parte della produzione oppure la terribile delusione d'amore di Eleonore Ferruzzi, infatuata di Luca Salatino. Come si vince, tante ne sono già successe e altrettante ne vedremo. In aggiunta, si parla anche di una violazione generalizzata delle regole, poiché non riguarderebbe una sola persona specifica. E di fronte a ciò, il conduttore nonché il suo fidato team sarebbero già in allarme Cosa sta succedendo all'interno della casa? Grande fratello Vip, i fan sono in confusione Negli anni passati, il pubblico ha assistito a molteplici richiami disciplinari, all'interno del reality show Basti pensare alla rivelazione di nomination top secret oppure la medesima proprietà di linguaggio o ancora il rispetto e le tempistiche di certi spazi, dettati proprio dalla produzione E anche in questa nuova stagione televisiva non mancano pesanti irregolarità, segnalati dai fan stessi che non perdono un daytime Difatti, sono in preda ad un forte stato confusionario poiché convinti di un certo tipo di format Almeno fino all'anno scorso Cos'è cambiato, a distanza di pochi mesi? I concorrenti hanno i telefoni in casa, ecco la verità Circola voce che i coinquilini, all'interno della casa, abbiano facile accesso ai propri cellulari, contrariamente al divieto espresso Infatti, da un'intervista concessa a Sorrisi, Canzoni e TV, gli autori di Endemol in Italy la società di produzione, tra gli altri, del GF VIP, ha la specifica domanda curiosa secondo cui i telefoni a chi verrebbero lasciati in custodia, così hanno risposto, i cellulari vengono spenti, sigillati e messi in cassaforte insieme ai loro effetti personali Ebbene, stando a un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, sulla base di una segnalazione, parrebbe tutt'altro a tale riguardo, un utente ha così domandato, hanno i telefoni? Senti la 40 cosa dice prendi il tuo che il mio è scarico e in effetti dal dialogo si ricaverebbero tali testuali parole, girami il telefono, il mio è scarico, menzionandolo esplicitamente Nonostante l'evidenza, Deanira, secondo il suo punto di vista, afferma che tale dicitura sia indicata per le apparecchiature dei microfoni, ricordando ancora una volta che assolutamente non hanno i telefoni Staremo a vedere, in puntata, se, da quanto è emerso, Signorini voglia approfondire o conosca già la verità Grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video